हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एग्जाम डेट जैसे कि डिक्लेयर हो गई हैं सात से बारह के बीच में होंगी पेपर कई चरणों में होगा और तीन घंटे आपको मिलने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा तीन घंटे आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में जो है आप लोगों के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसिस के बारे में पढ़ाया था और बताया था कि आपको फैक्ट वो सारे पढ़ लेने चाहिए उसी बेस में पिछले जो है साल जो है चार से पाँच क्वेश्चन आए हुए थे इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा आज प्रोवाइड करने वाला हूं उनको सॉल्व भी करा दूंगा तो आप मुझे देख सकते हो और आपको मैं एक बता दूं पहले कि इन क्वेश्चन को करने से पहले जिन्होंने मेरा वीडियो पहले नहीं देखा हुआ है पार्ट वन और पार्ट टू तो उनको जाके पहले देख लें और वहाँ उनको पढ़ें सुनने के बजाय ज़्यादातर पढ़ने पर फोकस करें और उनको फैक्ट्स को पढ़ें उसके बाद ही क्वेश्चन करने चाहिए तभी आप कर पाएंगे इनको तो पहला आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग्स लाइक ग्राफ्स एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स तो मैंने ये सीधा जो है सेकंड वीडियो में एकदम सीधा सीधा फैक्ट जो है एकदम डिफाइन किया था कि पिछले साल बिल्कुल सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो मैं आपको बता दूँ जिसने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जो है आप देख लीजिए लिंक जो है नीचे दिए हुए हैं तो ये कौन सा प्रिंटर होगा लेजर प्रिंटर होगा फ्लैट बेड प्रिंटर होगा इंकजेट प्रिंटर होगा डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर होगा तो मैं आपको बता दूँ लेजर प्रिंटर के बारे में मैंने आपको डिफाइन किया ये पेज पूरा पूरा ले लेता है पेजेस में ही करता है यानी इंकजेट प्रिंटर भी पेज में ही प्रिंट करता है डॉट मैट्रिक्स भी पेज वगैरह में ही प्रिंट करता है तो यानी बजाय फ्लैट बेड प्रिंटर तो इसके बारे में मैंने उसमें थोड़ा सा बताया हुआ है प्लॉटर वगैरह जो है आपको बताया हुआ तो प्लॉटर ही जो होता है फ्लैट बेड प्रिंटर बहुत बड़ा प्रिंटर होता है धीरे धीरे ये प्रिंट करता है तो आपका ऑप्शन जो होगा इसमें बी होगा तो ये मैंने एक दो तो तीन चार लिखा तो इसमें आप घबराइएगा मन तीन नहीं कि ए बी सी डी होना चाहिए तो आप पहला आंसर कर देख सकते हैं पिछले साल के ये क्वेश्चन है सेकंड इसमें है विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीधे सीधे सीपीयू आया था तो सीपीयू में अलग से और वीडियो एक बना दूंगा जिसमें सी वगैरह ए वगैरह आपको पढ़ा दूंगा तो इसका आंसर सीधा सीधा तीन हो इसका थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस तो इनपुट आउटपुट मैंने बताया बेसिक पूछा जाता है तो देखिए यहाँ पर पता होना चाहिए प्रिंटर है माउस है सीपीयू है मॉनिटर तो इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा है प्रिंटर आउटपुट प्रोवाइड करता है कैसे प्रोवाइड करता है मैंने बताया है माउस जो है इनपुट प्रोवाइड करता है सी क्या है ये मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया भी है कि सी के बारे में क्या कहेंगे हम लोग और जब सी पढ़ेंगे तो इसके बारे में और जानेंगे मॉनिटर जो है ये भी आउटपुट डिवाइस है तो इनपुट डिवाइस है नहीं आपका सेकेंड नंबर सही है इसका फोर्थ क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है ये लैंग्वेज से आया हुआ है एस लैंग्वेज का है लेकिन अगर आप जो है अगर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हो तो आप इसको पकड़ सकते हैं तो यहाँ पर देखिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू फिल द ब्लैंक दे विल सेंड द फॉर्म टू इट्स डेस्टिनेशन प्लेस तो इसमें मेरा पहला वाला वीडियो भी मदद करेगा जो आपका मैंने पहले बनाए हुए द इंटरनेट एंड इंटरनेट सर्विसेस के मैंने आपको बताया था उसके क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व कराए थे तो देखिए यहाँ पर अगर आप बटन बटन तो सीधा जो है इनपुट देने के लिए यूज़ होती है यानी ये नहीं होगा सिर्फ इनपुट आप कुछ भी इनपुट हो सकता है तो ये डिफाइन नहीं करा रहेंगे फाइल फाइल क्या होती है मैंने जो है पहले जो वीडियो मैंने सर्विसेज के बारे में बताए थे इंटरनेट सर्विसेज वाले तो उसमें बताया था फाइल जो था वेब पेज जो होते हैं ढेर सारे वेब पेज को एक साथ जो है हम रीड कर सकते हैं उनको फाइल कहा जा सकता है इसके अलावा सबमिट जो है हो सकता है रिसेट देखिए रिसेट जो होता है आप कोई भी चीज़ है कोई भी सॉफ्टवेयर है कोई भी फॉर्म है तो रिसेट कर देंगे तो ये वो पूरा ब्लैंक कर देगा या आप पुरानी पोजीशन में अपने पहुंचा देता है तो रिसेट बिल्कुल नहीं होगा सबमिट जो होता है देखिए यहाँ पर सबमिट आप करते हैं तो कोई फॉर्म सबमिट कर दिया तो डेस्टिनेशन में पहुँचा देखिए यहाँ डेस्टिनेशन प्लेस का मतलब सर्वर से था हम लोग ये सर्विसेज में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि जो फॉर्म होता है वो कहाँ पर सबमिट होता है कहाँ से आता है तो जो भी डाटा होता है वो डाटा सर्वर में सेव रहता है तो डेस्टिनेशन प्लेस क्या हुआ सर्वर हुआ तो यहाँ पर देखिए उन्होंने सर्वर ना लिखे सीधा सीधा डेस्टिनेशन प्लेस लिखा हुआ तो डेस्टिनेशन प्लेस में लोग जो है चकमा खा जाते हैं कि इसमें डेस्टिनेशन प्लेस होगा क्या तो सर्वर लिखा होता तो समझ जाता है कि जब हम सबमिट करते तो सीधा सर्वर में पहुँच जाता है तो ये आपको खुद दिमाग लगाना है वहाँ पर और खुद आप तभी आंसर अटेंड कर पाएंगे तो इसका आंसर जो होगा थ्री होगा सबमिट करना लैंग्वेज का क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था अगर आप और चीजें पढ़े हो तो मेरे दोनों वीडियो देख सकते हो तो आप उनसे पकड़ लेंगे इसको फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनी आउटपुट डिवाइस देखिए आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है तो इसको भी मैंने डिफाइन किया प्रिंटर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है
पांच क्वेश्चन थे ये पिछले साल पूछे गए थे जिसके अलावा मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ डाले हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जो है खुद भी सॉल्व करना है मैं आंसर इनके बताता चलूंगा लेकिन आप मेरे साथ इनको सॉल्व भी करते रहिएगा द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस इज वॉट तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बना है मैंने मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस होना चाहिए यानी माउस माउस क्या है माउस इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है डाटा केबल क्या है डाटा ट्रांसफरेबल डिवाइस है अब ट्रांसफर कर सकते हो पेन ड्राइव क्या है पेन ड्राइव मैंने आपको बताया था इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है तो अब इसमें से ऊपर वाले दो आंसर में से एक हो सकता है लेकिन माउस है या की है तो कॉमनली यूज कौन सा हो सकता है तो देखिये सभी लोग माउस लगा के आएंगे तो मैं बता देता हूँ माउस नहीं है की है कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस इज की याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद विच कीज अलाउज यूजर टू इंटर फ्रीक्वेंटली यूज ऑपरेशन इन अ सिंगल की स्ट्रोक तो देखिए यहाँ पे ऐसी कौन सी कीज है जो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है वो सिंगल की स्ट्रोक में ही यूज किया जाता है तो आप बता दें फंक्शन कीज के बारे में मैंने डिफाइन किया हुआ है वीडियोज में कर्सर कंट्रोल कीज वगैरह मैंने बताई है ट्रैक बॉल भी बताया कंट्रोल कीज वगैरह इसलिए वीडियो जरूर देखिएगा तभी आप इनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा तो देखिए यहाँ पे फंक्शन की जो है या इसका आंसर होगा क्योंकि कर्सल कंट्रोल की जो होता है ये कर्सल ब्लिंक करने के लिए देखिए जब आप इनपुट डिवाइसेस से यूज करते हैं माउस वगैरह और ट्रैक बॉल जो होता है लैपटॉप में यूज होता है कंट्रोल की जो है कंट्रोल जैसे कंट्रोल आर्ट वगैरह हो गए ये आप थोड़ी देर प्रेस किए रहते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंटली यूज की बात होती है फ्रीक्वेंटली यूज तब किया जाता है जब फंक्शन की जैसे एफ वन वगैरह होती है ये फ्रीक्वेंटली यूज की होती है इसका आंसर ए होगा थर्ड देख लीजिए द डिवाइस विच इज यूज टू पोजिशन द स्क्रीन कर्सर इज वॉट तो मैंने बताया स्क्रीन में जो ये कर्सर जैसे इधर उधर मूव कर रहा है तो कौन ऐसा यूज होता है तो माउस यूज होता है जॉयस्टिक यूज होता है डाटा ग्लोव यूज होता है बोथ ए एंड सी तो इसका आंसर ए होगा माउस से ही हम सिर्फ कर्सर ब्लिंग करते हैं अभी मैंने बता दिया इसको जॉयस्टिक जो है जॉयस्टिक जो था देखिए जॉयस्टिक से गेम वगैरह में सिर्फ यूज किया जाता है हालांकि वो काम माउस का ही करता है लेकिन वहां पर हम कर्सर की यूज नहीं करते वो और ऑप्शन जो है सेलेक्ट करने में जॉयस्टिक का यूज हो सकता है इसका फोर्थ क्वेश्चन है देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है इज यूज फॉर डिटेक्टिंग माउस मोशन तो कौन सा ऐसा है जो माउस मोशन डिटेक्ट करता है ऑप्टिकल सेंस कर यूज करता यूज करता है डिटेक्ट करता है या रोलर ऑन द बटन बॉटम ऑफ द माउस जो बॉल लगी होती है वो डिटेक्ट करता है तो आप जानते ही होंगे ऑप्टिकल सेंसर और रोलर दोनों जो है डिटेक्ट करते हैं माउस मोशन को तो इसका आंसर सी है जिसमें दिया हुआ है बोथ ए एंड बी इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखिए विच इज द बॉल यहाँ पे दूसरा ट्रैक बॉल के बात की जा रही है तो दैट कैन बी रोटेटेड विद फिंगर्स और पाम ऑफ द हैंड तो ये देखिए फिंगर से हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग लैपटॉप वगैरह में यूज करते हैं तो इनमें आपको पता होना चाहिए कौन सा बॉल है वो ट्रैक बॉल उसको बोलते हैं तो इसका आंसर बी है इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है विच डिवाइस प्रोवाइड पोजिशनल इन्फॉर्मेशन टू द ग्रैफिक्स सिस्टम देखिए कौन सा डिवाइस है जो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है ग्राफिक्स सिस्टम में तो इनपुट डिवाइसेज है या आउटपुट डिवाइसेज हैं या पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं या बोथ ए एंड सी देखिए मैंने आपको बताया हुआ था ग्राफिक सिस्टम में जो है इन्फॉर्मेशन वो पोजिशन कौन आपको प्रोवाइड करता है ये मैंने सब डिफाइन किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा यहाँ पे इसका आंसर जो है वो ए एंड सी होगा देखिए इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको डिफाइन किया था तो इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत ही पॉइंटिंग डिवाइसेस आते हैं तो जैसे कर्सर जो है पॉइंटिंग डिवाइस है तो पॉइंटिंग डिवाइस जहां पे भी आप जाएंगे वहां पर ग्राफिक सिस्टम में पोजीशन उसकी जो है डिफाइन कर सकते हैं तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता ए एंड सी तो आप सी सही करते अगर इनपुट डिवाइसेज दिया होता यानी इनपुट डिवाइसेज भी सही है तो दोनों सही है तो ए एंड सी हो जाएगा इसका ऑप्शन डी है इसका द नंबर ऑफ पिक्सल्स स्टोर्ड इन द फ्रेम बफर ऑफ अ ग्राफिक सिस्टम इज नोन एज वॉट तो देख लीजिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मैंने ये डिफाइन किया है स्क्रीन वाले पे जब मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे तो ये रिजोल्यूशन होता है ब्राइटनेस जो होता है ब्राइटनेस जब पिक्सल्स रिचार्ज होते हैं तब वो ब्राइटनेस बढ़ती है शार्पनेस भी तभी बढ़ती है तो ये दोनों नहीं होगा लेकिन रिजोल्यूशन जो होता है ग्राफिक सिस्टम में जो पिक्सल स्टोर होते हैं उनको बोला जाता है तो इसलिए आंसर ए होगा या अब पढ़ लीजिएगा फिर से मैंने जो है इनको डिफाइन किया हुआ इसके अलावा द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस इन अ ग्राफिक सिस्टम इज वॉट तो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस जो होता है वो क्या होता है स्कैनर होता है वीडियो मॉनिटर होता है एक और दो दोनों नहीं है या प्रिंटर तो जो देखिए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस जो होता है वीडियो मॉनिटर होता है इसलिए आंसर बी होगा ओ एल ई डी इज नोन एज वॉट तो मैंने आपसे कहा भी था पिछले वीडियो में कि आप इसका पढ़ लीजिएगा तो इसका आंसर
रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट टू हॉरिजेंटल पॉइंट रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल पॉइंट टू वर्टिकल पॉइंट बोथ बी एंड सी तो ये मैंने जब पढ़ा रहा था इसको तो मैंने बताया भी था कि ये उल्टा सीधा भी हो सकता है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है तो इसका आंसर डी होगा बी और सी दोनों सही हो सकते हैं इसके अलावा इलेवन क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूज ओनली फोर कलर तो कौन से प्रिंटर है जो सिर्फ चार कलर यूज करता है इंकजेट होता है प्लॉटर होता है लेजर जेट होता है डॉट जेट होता है तो इंकजेट देखिए इंक यूज करता है कई कलर की हो सकती है छह कलर मैक्सिमम होती है शायद प्लॉटर जो है ये चार कलर यूज करता है लेजर जो है ये लेजर जेट इसमें कार्टिज लगती है ब्लैक कलर की डॉट जेट जो होता है इसमें भी रिबन लगता है तो इसका आंसर बी होगा प्लॉटर इसके अलावा विच आउटपुट डिवाइस इज नॉट टेंजिबल फॉर्म तो मैंने टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म दोनों के बारे में पढ़ा हुआ है तो प्रिंटर जो है देखिए ये आपको हार्ड कॉपी देता है तो टेंजिबल फॉर्म हो जाएगा मॉनिटर ये सॉफ्ट कॉपी देता है प्लॉटर प्लॉटर क्या है प्लॉटर भी जो है वो आपको हार्ड कॉपी देता है डॉट जेट होता है ये भी आपको प्रिंट करके हार्ड कॉपी देता है तो यहाँ पे कौन सा जो है टेंजिबल फॉर्म नहीं है तो मॉनिटर जो है टेंजिबल फॉर्म इसका नहीं है ऑप्शन बी होगा विच वन कैन बी यूज एज अ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस तो देखिए इन निम्न में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के रूप में यूज किया जा सकता है प्रिंटर नहीं प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है प्लॉटर प्लॉटर भी हार्ड कॉपी देता है मॉनिटर मॉनिटर सी है मॉनिटर मतलब सॉफ्ट कॉपी देता है माइक्रोफिल्म ये इसके बारे में नहीं जानते तो आप इसको नहीं कर पाएंगे तो मैंने बताया भी हुआ है माइक्रोफिल्म क्या होती है तो इसका ऑप्शन सी होगा माइक्रोफिल्म जो होता है हार्ड कॉपी होती है जो पिक्चर हॉल वगैरह में जो पिक्चर दिखाने के लिए जो माइक्रोफिल्म पहन में आती थी माइक्रोफिशर वगैरह बोलते थे उसको वो होती रील जिसको बोलते फोर्टीन है विच वन कैन नॉट बी यूज एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेज अब देखिए यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के बारे में यहाँ बात की जाती है तो कौन सा ऐसा है जो नहीं यूज किया जाता हार्ड ड्राइव लॉन्ग ड्राइव फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यूएसपी ड्राइव तो मैंने बताया था हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो इसको आप इनपुट में भी यूज कर सकते हैं आउटपुट में भी यूज कर सकते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी बताया था इसको भी दोनों में यूज किया जाता है यूएसपी ड्राइव भी दोनों में यूज करते लॉन्ग ड्राइव मैंने देखे यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव सिर्फ लिख दिया आपके पास एक कार होनी चाहिए जिसे लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं और कुछ नहीं होता है तो इसका ऑप्शन बी होगा इसका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है शायद विच वन कलर इज नॉट यूजेबल फॉर प्लॉटर तो देखिए कौन सा ऐसा कलर है जो प्लॉटर में यूज नहीं किया जा सकता सियान रेड येलो ब्लैक तो यहाँ पर रेड होगा मैंने बोला था चारों याद कर लीजिए रेड की जगह पे मैजेंटा यूज होता है विच वन इज नॉट अ पेरीफेरल डिवाइस तो पेरीफेरल डिवाइस कौन सा नहीं है तो पेरीफेरल के बारे में मैंने बताया था कि पेरीफेरल आप जो है इसको याद कर लीजिएगा किस चीज के लिए यूज होता है पेरीफेरल डिवाइस प्रिंटर है या मोनिटर है या सीपीयू है या कीबोर्ड है कौन सा नहीं है तो यहाँ पे सी है इसका सी पी यू आंसर होगा और यही इतने ही शायद क्वेश्चन है और मैं आपको जो है बता दूं अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती कुछ भी पूछना हो तो आप आराम से कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं अगर अच्छे लगते हैं वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा इसके अलावा वही पुरानी इन्फॉर्मेशन है बेस्ट ऑफ लक और मैं हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कई चीज़ हिंदी वगैरह कहीं भी आपको कहीं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियोज क्वेश्चन जो होंगे ढेर सारे क्वेश्चन मैं दे दूंगा जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि एग्जाम जो है वो आप बहुत नजदीक आ गया और उनकी डेट जो है आ गई है आपके पास थैंक यू वेरी मच